हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस ओके वट द नेम ऑफ द फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस इट इज द फॉरम नंबर एफ ओ आर एम फॉरम नंबर थर्ड ओके इट्स नेम इज पास्ट परफेक्ट पी ई आर एफ ई सी टी पास्ट परफेक्ट टेंस ओके दिस टेंस इज चिफली यूज इन द स्टेटमेंट ऑफ द पास्ट टेंस ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर द यूस इज फर्स्ट यू एस ए जी ई यूस इज The word usage stands for here. To form the sentences of this tense, of this tense, we use the following constructions. Following constructions, number one, C one, construction number first, four, simple sentences, four simple sentences. Okay, so this is the construction is here. Subject, whether the subject is singular or plural, it doesn't matter. Now after subject, we use here the auxiliary verb had plus past participle plus the remaining part of the sentence okay for construction number 2 for negative for negative sentences for negative sentences construction is here subject okay plus had not plus past participle okay this is the second construction this is the first construction and the third construction is here c3 four interrogative interrogative sentence <coughs> interrogative sentences okay so now let's see what is the construction here so first of all we would like to put here the helping verb because in in the in the inter, in the interrogative statements we always put the auxiliary verb or the helping verb first then the subject okay this is the subject here then you should put here the past participle okay one more construction is here for passive form for passive for passive for passive formation for passive formation what is the passive formation construction here subject then the auxiliary verb had then be double in been and the past participle okay so these are the main four constructions okay so now dear students i would like to give you here some other important facts related to this tense okay kindly be careful first of all i again tell you i again tell you something about these formations if you want to form the sentences of the of this tense past perfect tense so you should check it out whether the statement is simple negative or interrogative if the statement is simple so then you should use here the subject first okay then the auxiliary verb had and after auxiliary verb you will use here past participle third form the main verb for negative statements subject plus had not plus v third for interrogative statements you will use here the helping verb had before the subject then subject and then past participle and for passive constructions you will use here the subject had been and plus v third okay so now 
for more important points number 2 okay basic important other points basic facts basic facts okay okay so table first t a b l e table first basic facts facts this the basic facts are this the basic facts are explained by me through tabular form so this is the table number first and what does this uh, table number first say to us kindly pay your attention to this table this table says that if the statement starts with the conjunction before if the statement starts with the conjunction before if you find the this is the conjunction before in the beginning of any statement so then you should use here after subject simple past tense simple past simple past all right i mean to say second form or did not plus first form okay or was verb plus third form you may second form you may also use here was verb plus was were plus past past participle and the remaining part of the sentence okay and now the statement has not been completed yes students till now you will find here one more subject after this you will find the subject after the subject you will use here had plus third form i mean to say past perfect tense or had been plus third form had been plus v third okay so this is the formation number first fact number first f1 fact number first i would like to give you an example to prove this fact okay kindly listen to my voice and kindly follow this the fact number first very carefully beta yadi i would like to speak only a few words in hindi yadi aapko kisi bhi vakya ke shuru mein yadi aapko kisi bhi vakya ke shuru mein aarambh mein yah conjunction before ka prayog kiya hua milta hai to aap kya karenge before se जो स्टेटमेंट बन के चल रही है इस स्टेटमेंट में तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे यू विल यूज हेयर द सिंपल पास्ट टेंस वेदर इन एक्टिव फॉर्म और इन द पेशी फॉर्म इट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ओके इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन बाय मी इन वट केसेज वी यूज द एक्टिव फॉर्म एंड इन वट केसेज वी यूज द पेशी फॉर्म इफ यू टेक सम इफ यू स्पेयर सम टाइम फॉर दिज ऑल फैक्ट्स देन यू आई थिंक कैन लर्न दिज ऑल वेरी नाइसली ओके and after uh, this statement the statement which starts with the conjunction before you will find here the comma and one more statement will be included in the same statement okay so now in the next statement is is a statement ke andar dusri jo statement hai kyunki jab koi bhi vakya conjunction se start hota hai to us conjunction ke baad mein ek statement puri ban kar ke chalti hai fir aage chal kar ke wo statement ruk jati hai wahan par khatam ho jati hai fir agli statement ek aur nayi statement aarambh ho jati hai us statement mein aap kiska prayog karenge past perfect tense ka jaise ki aap dekh rahe hain ab main ek example ke through through this example i want i am going to justify this the first fact okay before the before the before the train left the station l e f t left the station before the train left the station we had we had bought the tickets bought the tickets and got into the compartments got into the compartments the कंपार्ट मैंट्स ओके इस वाक्य के माध्यम से बताया जा रहा बेटा बिफोर द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन इससे पहले कि रेलगाड़ी स्टेशन को छोड़ करके जाए इससे पहले कि रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकले वी हैड बॉट द टिकट्स एंड गोट इन टू द कंपार्टमेंट हमने अपनी टिकटें खरीद ली थी और हम डिब्बों में प्रवेश कर चुके थे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज हिंट्स हिंट्स द एक्शन That uh, had taken place before the other action took place. यानी कोई काम होने से पहले एक और कार्य हो चुका था It is that's why it is known as the past to past form. Past to past दो past का रूप धारण करता है जो पिछले past में जो जो activity होती है उस activity को हम past perfect से जोड़ते हैं नहीं समझ में आया मैं आपको फिर समझाता हूँ For example आप school से घर पहुँचे 
आप घर पहुंचे घर पहुंचने से पहले ही आपका पिताजी आपका भैया आपके घर आप के घर पहुंच चुका था आप पहुंचे ये पास्ट आपसे पहले कोई और पहुंच चुका था वो आपसे भी पहले पहुंच गया था तो आपके कार्य का भी एक पास्ट और बन गया उसको कहते हैं पास्ट टू पास्ट और उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस ओके नाउ द सेकंड फॉर्मेशन इफ द कंजक्शन इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट्स हेयर बाय द टाइम बाय द टाइम सो आफ्टर दिस द कंजक्शन बाय द टाइम वी विल यूज हेयर सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ओके सेकंड फॉर्म और मे बी वॉज ओवर प्लस थर्ड फॉर्म देन द स्टेटमेंट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कोमा एंड हेयर यू विल पुट हेयर अगेन ओके हेड प्लस थर्ड फॉर्म ओके एंड दिस वन सिमिलर बोथ आर द सिमिलर देर इज नो डिफरेंस नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट फैक्ट फैक्ट नंबर थ्री ये तीसरा जो फैक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा वट इज द फैक्ट एयर दिस द फैक्ट एल्स एस एयर ओके इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट एयर आफ्टर एंड जस्ट आफ्टर दिस कंजेक्शन आफ्टर सब्जेक्ट 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 आफ्टर सब्जेक्ट यू विल पुट एयर हेड प्लस थर्ड फॉर्म देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड हेयर यू विल यूज हेयर द सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म और वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ओके इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट विद द कंजक्शन आफ्टर इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट विद द दिस कंजक्शन आफ्टर और इफ यू फाइंड दिस दफ यू इफ यू फाइंड द प्रजेंस ऑफ दिस द कंजक्शन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट सो यू विल यूज हेयर द टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ओके एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट यू विल यूज हेयर सिंपल पास टेंस ओके सो दिस द फर्स्ट टेबल आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस द फर्स्ट टेबल एंड काइंडली रिपीट इट वेरी केयरफुली ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस द सेकेंड टेबल ओके टेबल नंबर टू टी ए बी एल ई टेबल नंबर टू वट डज दिस टेबल नंबर टू से टू वस सो काइंडली लुक एट द स्टेटमेंट्स इफ यू फाइंड दिस द कंजेक्शन आफ्टर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस इफ यू फाइंड दिस द कंजेक्शन बाय द टाइम in the middle of the statement if you find this is the conjunction after okay soon after okay if you find this is the conjunction before so then here one statement will written here subject plus this is the statement will also be completed with the subject and the remaining part here you will find it the subject again subject here the statement will begin here with the subject okay you will also find here the subject you will find here the subject and you will also find here the subject okay dear students so now i would like to tell you here what we should use here in such kind of statements if you find the presence of this conjunction after जब आपको ये कंजक्शन आफ्टर किसी स्टेटमेंट के मध्य किसी स्टेटमेंट के बीच में प्रयोग क्या मिलता है तो जैसे कि हमने देखा था इसे पहली वाली स्टेटमेंट में भी हमने आफ्टर के बाद कौन सा टेंस प्रयोग किया था विच टेंस वी हैड यूज्ड विच टेंस हैड वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस द सेम टेंस इज टू बी यूज एयर सो रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड वेन यू फाइंड दिस द कंजक्शन आफ्टर ओके इन एनी स्टेटमेंट एंड आफ्टर दिस कंजक्शन आफ्टर यू विल पुट एयर द सब्जेक्ट यू विल यूज एयर द सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस ओके okay and before after you will use your simple past tense simple past tense by the time after by the time you will use your simple past tense or was were plus be third 
एंड आफ्टर बिफोर दिस कंजक्शन बाय द टाइम बाय द टाइम से पहले की जो स्टेटमेंट होगी उसको आपको बनाना है हेड प्लस में पास्ट पार्ट इसमें थर्ड फॉर्म सुन आफ्टर आफ्टर सुन आफ्टर यू विल ऑल्सो यूज द सेम केस प्लस वी थर्ड एंड बिफोर सुन आफ्टर यू शुड ऑल्सो यूज ए सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस बिफोर द सेम केस एंड इज द सेम हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म ओके सो दिस दिस द सेकेंड टेबल गिव्स अस इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन टू बिल टू फॉर्म द स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द टेंस इज पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्वाइट सेपरेटली ओके नव द थर्ड टेबल टेबल नंबर थ्री टी ए बी एल ई टेबल नंबर थ्री वट इज द टेबल नंबर थ्री इन दिस टेबल आई टेल यू हेयर देयर इफ यू फाइन द कंजक्शन वाइल इन बिगिनिंग ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द स्टेटमेंट देन ऑन बोथ द साइड ऑफ दिस कंजक्शन वी जनरली यूज सिंगल वन टेंस वेदर इट इज सिंपल पास्ट टेंस इफ यू यूज एयर सिंपल पास्ट टेंस ओके सो देन यू शुड ऑल्सो यूज एयर द सिंपल पास्ट टेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेज बट इन सम केसेज वैन वी यूज वैन वी फाइंड द प्रजेंस ऑफ दिस कंजक्शन वाइल इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस सो वट डू वी डू हेयर द सब्जेक्ट एंड यू विल यूज एयर वॉज वर प्लस वी फेस्ट प्लस आई एन जी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड बिफोर दिस कंजक्शन वी शुड ऑल्सो यूज एयर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वॉज वर प्लस फेस्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी दिस द दिस फॉर्मेशन इज चिफली यूज इन द स्टेटमेंट्स ओके एंड द नेक्स्ट टेबल इज एयर इफ यू फाइंड एयर इफ यू फाइंड हेयर द कंजक्शन वैन सो देन यू शुड यूज हेयर वेदर सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टीन्यूस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉरी इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड बिफोर दिस कंजक्शन वैन we also use both the tenses whether simple past or past continuous tense okay it depends on the sense of the statements okay i would like to give here the examples for example suppose here is an example the teacher was the teacher was teaching the teacher was teaching the teacher was teaching while while the students were while the students were talking talking to each other so as you can see here in this statement here the past continuous tense and in the next statement again the past continuous tense this the fact had been learnt by us while learning the rules okay regarding the past continuous tense and i had already explained it jab bhi kabhi while ke while ka prayog hota hai to while ke dono taraf hum generally ek hi tense ka prayog karte hain chahe past continuous ho chahe simple past tense ho yadi hum is baat is is formation ki baat kare to hum aise likh sakte hain देखो माई फादर वॉज वर्किंग वाइल आई स्लेप्ट माई फादर वॉज वर्किंग वाइल आई स्लेप्ट जबकि मैंने तो नींद ली मेरे पिताजी काम कर रहे थे जिस तरह स्टेटमेंट के नाल सो माई फादर वॉज वर्किंग माई फादर वॉज वर्किंग वाइल आई स्लेप्ट सो नव यू कैन सी एयर आई हैव यूज डेयर सेकेंड फॉर्म एंड आई हैव यूज डेयर past continuous tense okay now the next forum i would like to teach you here about the next forum of the past tense in the next lecture okay these the facts are enough in this today's lecture first lecture and then in the second lecture i would like to sum up this the topic the tenses today anyhow and i suggest you that you should learn i suggest you all to learn these all facts first of all you should note them down in the fair notebook and then you should spare some time to learn these all facts
okay for your excellent performance so that you can give your ex excellent performance in this topic that tenses whenever you find it in any question paper okay thank you for this mm, nice meeting here today okay